నమస్తే దీక్ష అకాడమీకి స్వాగతం నేను శిరీష ఈరోజు ఎన్సిఆర్ఈటి క్లాస్ నైన్ జియోగ్రఫీలోని చాప్టర్ ఫోర్ క్లైమేట్లోని ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ ఇండియాస్ క్లైమేట్ భారతదేశం యొక్క వాతావరణాన్ని అఫెక్ట్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కదా దాంట్లో భాగంగా లాటిట్యూడ్ గురించి తెలుసుకున్నాము ఆల్టిట్యూడ్ గురించి తెలుసుకున్నాము నెక్స్ట్ ప్రెషర్ అండ్ విండ్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము ఈ ప్రెషర్ అండ్ విండ్స్లోని ఫస్ట్ పార్ట్ ప్రెషర్ అండ్ సర్ఫేస్ విండ్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాము ద క్లైమేట్ అండ్ అసోసియేటెడ్ వెదర్ కండిషన్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ గవర్న్ బై ద ఫాలోయింగ్ అట్మాస్ఫియరిక్ కండిషన్స్ మన భారతదేశం యొక్క వాతావరణము క్లైమేట్ ఇంకా వెదర్ క్లైమేట్కి వెదర్కి మధ్య డిఫరెన్స్ మనకి తెలుసు క్లైమేట్ ఇంకా దానికి సంబంధించిన వెదర్ కండిషన్స్ అన్నీ కూడా ఈ క్రింది అట్మాస్ఫియరిక్ కండిషన్స్ ద్వారా గవర్న్ చేయబడుతుంది అని తెలుసుకున్నాం ఏంటవి అంటే ప్రెషర్ అండ్ సర్ఫేస్ విండ్స్ అప్పర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ అండ్ వెస్ట్రన్ సైక్లోనిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ అండ్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అని అనుకున్నాం సో దాంట్లో భాగంగా ప్రెషర్ అండ్ సర్ఫేస్ విండ్స్ గురించి మనం ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేశాము దీనికన్నా ముందు వీడియోలో అది ఉంది అది చూసిన తర్వాతనే ఇక్కడికి రండి సో మీరు అన్నీ ఈ చాప్టర్ ఫోర్ క్లైమేట్ది సీరియల్గా చూస్తేనే అర్థమవుతుంది సీరియల్గా చూడండి ఫస్ట్ క్లైమేటిక్ కంట్రోల్స్ తర్వాత ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ ఇండియాస్ క్లైమేట్ ఇవన్నీ సీరియల్గా వీడియో వీడియోస్ ఉన్నాయి చూడండి ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి ఎన్సిఆర్ఈటి క్లాస్ నైన్ జియోగ్రఫీ తెలుగు అని ఉంటుంది సో ఇక్కడ ప్రెషర్ అండ్ సర్ఫేస్ విండ్స్ సర్ఫేస్ విండ్స్ అంటే ఏంటి భూమి ఉపరితలానికి దగ్గరగా ఉన్న పవనాలను మనం సర్ఫేస్ విండ్స్ అని అంటున్నాం సో భూమికి దగ్గరగా ఉన్న పవనాలు ఎలా భారతదేశం యొక్క క్లైమేట్ని ఇంకా వెదర్ కండిషన్స్ని గవర్న్ చేస్తున్నాయి అని తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు అప్పర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ అప్పర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ పేరులోనే ఉంది అట్మాస్ఫియర్లోని అట్మాస్ఫియర్లోని పైన భాగంలో ఎలా ఎయిర్ అనేది సర్క్యులేట్ అవుతుంది ఆ పవనాలు ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అప్పర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఏంటి అట్మాస్ఫియర్లోని పైన భాగంలో సర్ఫేస్ విండ్స్ అంటే భూమి ఉపరితలానికి దగ్గరగా ఉన్న పవనాలు అప్పర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ అంటే మనకి ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్లోని పైన లేయర్లో మనకి ట్రోపోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్ మీసోస్పియర్ ఎక్సోస్పియర్ అని లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా అట్లా ట్రోపోస్పియర్లో ఉన్న లేయర్లో కొన్ని పవనాలు అనేవి హై స్పీడ్ విండ్స్ అనేవి వీస్తున్నాయి వాటి వల్ల వాతావరణం అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇండియాస్ క్లైమేట్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎలా అనేది చూద్దాము జెట్ స్ట్రీమ్స్ గురించి మనకు తెలియాలి జెట్ స్ట్రీమ్స్ గురించి తెలుసుకుందాము ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ చేసామా ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చూద్దాము ద అప్పర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ ఇన్ దిస్ రీజియన్ డామినేటెడ్ బై ఏ వెస్టర్లీ ఫ్లో అన్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లో ఇస్ ద జెట్ స్ట్రీమ్ అప్పర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ అప్పర్ పార్ట్లో అట్మాస్ఫియర్లోని అప్పర్ పార్ట్లో మనకి సర్క్యులేషన్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది కదా సో అది ఎట్లా వస్తుందంటే బై వెస్టర్లీ ఫ్లో ఈస్టర్లీ ఫ్లో అంటే తూర్పు నుంచి వీచే పవనాలు వెస్టర్లీ ఫ్లో అంటే ఏంటి వెస్ట్ నుంచి పశ్చిమ నుంచి వీచే పవనాలు సో పశ్చిమాన నుంచి వీచే పవనాల వల్ల అప్పర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఎందుకు జరుగుతుందంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఇక్కడ డార్క్ లైన్స్లో హెడ్ లైన్స్లో జెట్ స్ట్రీమ్ అని ఉంది కదా సో ఈ జెట్ స్ట్రీమ్స్ గురించి మనకి తెలియాలి వాట్ ఈస్ జెట్ స్ట్రీమ్ ఇప్పుడు చూద్దాము సో అట్మాస్ఫియర్లో మనకి లేయర్స్ ఉన్నాయా ఎస్ అట్మాస్ఫియర్లో లేయర్స్ ఉన్నాయి ఏం లేయర్స్ ఉన్నాయి ట్రోపోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్ మీసోస్పియర్ థర్మోస్పియర్ అండ్ ఎక్సోస్పియర్ ఇవి వాతావరణంలోని పొరల భూమికి ఉపరితలంలో అట్మాస్ఫియర్లో పైన ఉన్నది ఏంటి ట్రోపోస్పియర్ అయితే ఈ ట్రోపోస్పియర్లోని అప్పర్ పార్ట్లో ఇప్పుడు మనకి లేయర్స్ ఉన్నాయి అట్మాస్ఫియర్లో ట్రోపోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్ మీసోస్పియర్ థర్మోస్పియర్ అండ్ ఎక్సోస్పియర్ అనే లేయర్స్ ఉన్నాయా ఎస్ ఈ ట్రోపోస్పియర్లోని పైన లేయర్లో 
పైన పొరలో మనకి హై స్పీడ్ విండ్స్ అనేవి ఫ్లో అవుతున్నాయి వీస్తున్నాయి బ్లో అవుతున్నాయి హై స్పీడ్ విండ్స్ బాగా స్పీడ్ గా వచ్చే హై స్పీడ్ వెస్టర్లీ విండ్స్ పశ్చిమం నుండి వచ్చి వీస్తున్నాయి ఈ అట్మాస్ఫియర్ లోని పైన లేయర్ అయిన ట్రోపోస్పియర్ లోని ట్రోపోస్పియర్ లో వెస్టర్లీ హై స్పీడ్ విండ్స్ అనేవి బ్లో అవుతున్నాయి పశ్చిమం నుండి వచ్చే అతి వేగంగా వీచే పవనాలు వీస్తున్నాయి ఈ లేయర్ లో వాటిని మనము జెట్ స్ట్రీమ్స్ అని అంటాము జెట్ స్ట్రీమ్స్ అంటే ఏంటి ట్రోపోస్పియర్ లోని పైన లేయర్ లో టాప్ లేయర్ లో హై స్పీడ్ వెస్టర్లీ విండ్స్ అనేవి బ్లో అవుతున్నాయి హై స్పీడ్ విండ్స్ అతి వేగంగా గాలులు పవనాలు వీస్తున్నాయి ఆ పవనాలను మనము జెట్ స్ట్రీమ్స్ అని అంటున్నాము ఓకేనా జెట్ స్ట్రీమ్స్ అంటే ఏంటి జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఆర్ ఏ నారో బెల్ట్ ఆఫ్ హై స్పీడ్ వెస్టర్లీ విండ్స్ విచ్ బ్లోస్ ఇన్ ట్రోపోస్పియర్ అట్మాస్ఫియర్ లోని ఫస్ట్ లేయర్ లోని ట్రోపోస్పియర్ లోని టాప్ లేయర్ లో హై స్పీడ్ వెస్టర్లీ విండ్స్ అనేవి బ్లో అవుతున్నాయి వాటినే జెట్ స్ట్రీమ్స్ అని అంటాము సో ఈ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి టిపికల్ గా ఎన్ని కిలోమీటర్ల ఎత్తులో వీస్తున్నాయి అని అంటే జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఆర్ టిపికల్లీ యాక్టివ్ ఎట్ సిక్స్ టు లెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఎట్ ద అట్మాస్ఫియర్ అట్మాస్ఫియర్ లో ఆరు నుంచి పదకొండు కిలోమీటర్ల వరకు ఈ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అంటే హై స్పీడ్ వెస్టర్లీ విండ్స్ అనేవి వీస్తున్నాయి ట్రోపోస్పియర్ లోని ఫస్ట్ లేయర్ లో మనకి ఇవి కనిపిస్తాయి సో జెట్ స్ట్రీ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఆర్ థౌజండ్ మైల్స్ లాంగ్ ఇవి థౌజండ్ మైల్స్ లాంగ్ ఉంటాయి థౌజండ్ మైల్స్ వైడ్ ఉంటాయి దే కెన్ ఫ్లో ఇన్ స్ట్రిప్స్ అవి స్ట్రిప్స్ లో ఫ్లో అవుతాయి అండ్ కెన్ మెచ్ విత్ అదర్ స్ట్రిప్స్ ఎట్ ఎనీ వేర్ ఎట్ అండ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ ఏ టైమ్ లో అయినా ఎక్కడైనా కానీ ఈ జెట్ స్ట్రీమ్స్ వేరే ఒక స్ట్రిప్స్ వేరే ఒక గాలులతో అవి మర్జ్ కాగలవు ఈ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి so it has capability to push air particles and change weather pattern ee jet streams ki air particles ni push chesi weather pattern ni mottham change chese capability anedi ee jet streams ki undi mari ee jet streams ee jet streams are winds that flows higher in the atmosphere atmosphere lo ni troposphere lo సుమారుగా ఆరు నుంచి పదకొండు కిలోమీటర్ల ఎత్తులో అంటే పన్నెండు వేల మీటర్ల ఎత్తులో ఇవి వీస్తున్నాయి కదా దీస్ ఆర్ ఏ నారో బెల్ట్ ఆఫ్ హై ఆల్టిట్యూడ్ హై ఆల్టిట్యూడ్ అంటే బాగా ఎత్తులో పన్నెండు వేల మీటర్ల ఎత్తులో ఇవి వీస్తాయి వెస్టర్ లివింగ్ స్ట్రోపోస్పియర్ లో అయితే ఇవి వేరే ఒక స్ట్రిప్స్ తో మర్జ్ కాగలవు అలాగే అట్మాస్ఫియర్ ఈ వెదర్ ప్యాటర్న్ అనేది చేంజ్ చేయగలవు అనమాట ఓకే మరి ఈ స్పీడ్ ఎంత ఉంటుందండి ఈ జెట్స్ ఇవి బాగా హై స్పీడ్ విండ్స్ అంటున్నావు మరి ఈ ఎంత స్పీడ్లో వెళ్తాయని అంటే దర్ స్పీడ్ వ్యారీస్ అబౌట్ వన్ టెన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఇన్ సమ్మర్ టు అబౌట్ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఇన్ వింటర్ ఈ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి సమ్మర్ సీజన్ లో ఎండాకాలంలో నూట పది కిలోమీటర్ల ఒక గంటకు నూట పది కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తాయి సమ్మర్ లో జెట్ స్ట్రీమ్స్ గంటకి నూట పది కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తాయి వింటర్ లో ఈ చలికాలంలో ఇంకా వీటి స్పీడ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది నూట ఎనభై నాలుగు కిలోమీటర్లు ఒక గంటకి వీస్తాయి ఒక గంటకి నూట ఎనభై నాలుగు కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తాయి ఓకే సో ఏ నెంబర్ ఆఫ్ సపరేట్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ హ్యావ్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ ద మోస్ట్ కాన్స్టెంట్ ద మిడ్ లాటిట్యూడ్ అండ్ ద సబ్ ట్రాపికల్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అయితే జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి మనకి పోలార్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి సబ్ ట్రాపికల్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అని ఉంటాయి సో దిస్ ఈజ్ ఆర్ ఎర్త్ అనుకోండి అట్లా సో ఇక్కడ పోల్స్ దగ్గర పోలార్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఈ సబ్ ట్రాపికల్ ఏరియాలో 
సబ్ ట్రాపికల్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి మనము సబ్ ట్రాపికల్ ఏరియాలో ఉన్నాం కాబట్టి మనం నదన్ హెమిస్పియర్లో ఉన్న సబ్ ట్రాపికల్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ గురించి మనం చదువుతాం ఓకేనా మళ్ళీ కింద సదర్న్ హెమిస్పియర్లో కూడా సబ్ ట్రాపికల్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ పోలార్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి సో మనకి తెలుసు ఈ పోలార్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి కోల్డ్గా ఉంటాయి సబ్ ట్రాపికల్ అనేవి వార్మ్గా ఉంటాయి వార్మ్ కండిషన్స్లో ఉంటాయి సో ఇట్లా మనకి రకాలుగా ఉంటాయి అయితే మరి ఈ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి ఎలా ఫామ్ అయ్యాయండి అంటే జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఆర్ కాజ్ డ్యూ టు ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రాపికల్ ఎయిర్ మాసెస్ అండ్ పోలార్ ఎయిర్ మాసెస్ మనకి ట్రాపికల్ ఏరియాలో ఇక్కడ ఈక్వేటర్ దగ్గర ఎక్కువగా వేడి ఉంటుంది కదా హీట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా ఈక్విటోరియల్ ఏరియాలో ట్రాపికల్ ఏరియాలో హాట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వార్మ్ ఎయిర్ మాసెస్ అనేవి ఉంటాయి సో మనము ఈక్వేటర్ నుండి పైకి వెళ్తూ ఉంటే పోల్స్ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ టెంపరేచర్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కోల్డ్ ఎయిర్ మాసెస్ అనేవి ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే ఈ ట్రాపికల్ ఎయిర్ మాసెస్ అండ్ పోలార్ ఎయిర్ మాసెస్ ఇవి రెండు కొలైడ్ అవుతాయో వెన్ దే కొలైడెడ్ వెన్ జెట్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఫామ్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ వెన్ వామ్ అండ్ కోల్డ్ ఎయిర్ మాసెస్ కొలైడ్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఇంత వేగమైన గాలులు ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి ఎట్లా వీస్తున్నాయండి అంటే ట్రాపికల్ ఏరియాలోనేమో వార్మ్ క్లైమేట్ వార్మ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి ఎయిర్ మాస్ అనేది వార్మ్ ఉంటుంది పోలార్ ఎయిర్ మాసెస్ అనేవి కోల్ ఉంటాయి సో ఇవి రెండు కొలైడ్ అయినప్పుడు ఢీ కొన్నప్పుడు అతి వేగమైన జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకి ఫామ్ అవుతున్నాయి అన్నమాట ఓకేనా సో ఎట్లా ఫామ్ అవుతున్నాయంటే జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఇట్లా ఫామ్ అవుతున్నాయి అయితే మనకి ఇక్కడ తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఏవైతే ట్రోపోస్పియర్లోని పార్ట్లో వీస్తున్నాయో ఈ జెట్ స్ట్రీమ్స్ హై స్పీడ్ వెస్టర్లీ విండ్స్ ఇవి ఎలా మన భారతదేశం యొక్క క్లైమేట్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయి అనేది మనకి ఇప్పుడు తెలియాలి ఓకేనా ఎస్ దీస్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఓవర్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ టు థర్టీ డిగ్రీస్ నార్త్ లాటిట్యూడ్ సో మన భారతదేశంలో చూసుకుంటే మనకి ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ టు థర్టీ సిక్ థర్టీ డిగ్రీస్ నార్త్ లాటిట్యూడ్లో మనకి ఈ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అని ఉంటాయి దేర్ ఫోర్ దే ఆర్ నోన్ యాజ్ సబ్ ట్రాపికల్ వెస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్ సబ్ ట్రాపికల్ ఏరియాలో వెళ్తున్నాయి కాబట్టి నదన్ హెమిస్పియర్లో సో మనం వీటిని ఏమంటున్నాం అంటే ఇక్కడ చూడండి జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఇక్కడ ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్ ఇది ఇట్లా గ్యాప్ వచ్చుకుంటూ వచ్చిన అవి నెక్స్ట్ ఇవేమో మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇవి సబ్ ట్రాపికల్ వెస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఇక్కడ కూడా సబ్ ట్రాపికల్ వెస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఇక్కడ ఈ బాణం గుర్తులు ఇవి ఉన్నాయి కదా ఇవి సర్ఫేస్ విండ్స్ ఇవేమో సబ్ ట్రాపికల్ వెస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అట్లా మనకు పోలార్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి ట్రాపికల్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ కూడా ఉంటాయి సో మనం ఇప్పుడు మన భారతదేశము ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ టు థర్టీ డిగ్రీస్ ఈ మధ్యలోనే ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ ఈ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి కదా సో వీటిని మనము సబ్ ట్రాపికల్ ఏరియాలో ఉన్నాయి కాబట్టి సబ్ ట్రాపికల్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అని అంటున్నాం అనమాట ఓకేనా సో ఇండియాలో ఓవర్ ఇండియా దీస్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ బ్లో సౌత్ ఆఫ్ ద హిమాలయాస్ ఆల్ త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ సమ్మర్ ఇవి మనకి సమ్మర్లో సమ్మర్ సీజన్లో సమ్మర్ సీజన్లో ఈ జెట్ స్ట్రీమ్స్ నార్త్ టు ద హిమాలయాస్ ఇప్పుడు మనకి హిమాలయాస్ ఇలా ఉన్నాయి కదా సో హిమాలయాస్కి నార్త్ గుండా వెళ్తాయి వింటర్ సీజన్లోనేమో సౌత్ ఆఫ్ ద హిమాలయాస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి దీస్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ బ్లో సౌత్ ఆఫ్ ది హిమాలయాస్ ఆల్ కనిపిస్తుందా ఇప్పటివరకు కనిపించలేదా ఎస్ సో ఆల్ త్రో ద ఇయర్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ సమ్మర్ అంటే ఏంటి మనకి ఇవి వింటర్ సీజన్లో అంతా కూడా సౌత్ టు ద హిమాలయాస్ హిమాలయాస్కి సౌత్న వీస్తాయి ఈ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఇండియాలో ఇండియాలో ఎక్కడ వీస్తున్నాయండి హిమాలయాస్ ఇక్కడ ఉంటే హిమాలయాస్కి సౌత్గా వింటర్లో 
వీస్తున్నాయి అదే సమ్మర్ లో నార్త్ టు ద హిమాలయాస్ నార్త్ టు ద హిమాలయాస్ వీస్తున్నాయి ఓకేనా అయితే ఇక్కడ ఈ జెట్ స్ట్రీమ్స్ మనకి వర్షాలు ఎలా పట్టుకొస్తున్నాయంటే మెడిటేరియన్ సీ ఉంటాయి కదా మెడిటేరియన్ సీ నుంచి మాయిశ్చర్ అనేవి వింటర్ సీజన్ లో పట్టుకొని వస్తాయి సౌత్ టు ద హిమాలయ సో అందుకే మనకి వింటర్ సీజన్ లో వర్షాలు పడతాయి మెడిటేరియన్ సీ నుంచి మనకి ఈ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ మీకు అంత బాగా అర్థమయ్యి ఉండకపోవచ్చు నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా లెవెంత్ క్లాస్ జియోగ్రఫీలోకి వెళ్తూ ఉంటే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో ఇప్పుడు మనమైతే ఏం నేర్చుకున్నాము అనేదంటే ఇప్పుడు చూద్దాం అయితే సర్ఫేస్ సర్ఫేస్ విండ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇవి మనకి భూమికి ఉపరితలానికి దగ్గరగా ఉండే విండ్స్ ఇవి ఎలా మన భారతదేశాన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అనేది లాస్ట్ వీడియోలో చూసాం ఇప్పుడు అప్పర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాము మనకి అట్మాస్ఫియర్లోని టాప్ లేయర్స్లో ట్రోపోస్ఫియర్లో వెస్టర్లీ హై స్పీడ్ విండ్స్ అనేవి బ్లో అవుతాయి అంటే అతి వేగంగా కొన్ని గాలులు పవనాలు అనేటివి వీస్తాయి వాటిని మనము జెట్ స్ట్రీమ్స్ అని అంటాము అవి వెస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్స్ సో జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి ఆరు నుంచి పదకొండు కిలోమీటర్లు ఎత్తులో అట్మాస్ఫియర్లో అతి వేగంగా వీస్తాయి సుమారుగా పన్నెండు వేల మీటర్ల ఎత్తులో ఇవి ఉంటాయి సో ఈ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఎట్లా ఫామ్ అయ్యానంటే మనకి పోలార్ జ పోలార్ ఎయిర్ మాసెస్ అయితే ఇక్కడ చల్లగా ఉంటాయి కోల్డ్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఈ సబ్ ట్రాపికల్ ఈ ఏరియాలో ఇవి వార్మ్గా వార్మ్ ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే ఈ వార్మ్ అండ్ కోల్డ్ ఎయిర్ మాసెస్ కొలైడ్ అవుతాయో అప్పుడు ఈ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఇవి ట్రావెల్ అవుతాయి వెస్ట్ టు ఈట్ బట్ అప్పుడప్పుడు నార్త్ టు సౌత్ కూడా వస్తాయి ఇవి సో ఇవి జెట్ స్ట్రీమ్స్ మరి ఈ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఎట్లా మన భారతదేశాన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అని అంటే హిమాలయాస్కి సౌత్గా వింటర్ సీజన్లో ఇవి వీస్తాయి సమ్మర్ సీజన్లో అయితే నార్త్గా వీస్తాయి అనమాట హిమాలయాస్కి ఉత్తరాన వీస్తాయి అట్లా మెడిటేరియన్ సీ నుండి వింటర్ సీజన్లో ఈ జెట్ స్ట్రీమ్స్ మాయిశ్చర్ని పట్టుకొని వచ్చి వింటర్ సీజన్లో మనకి రెయిన్ఫాల్ అనేవి తీసుకొని వస్తాయి అంతే ఉంది ఇక్కడ జెట్ స్ట్రీమ్స్ గురించి ఓకేనా సో దీని గురించి ఇంకా మనం లెవెంత్ క్లాస్ జియోగ్రఫీ వెళ్తుంటే క్లియర్గా నేర్చుకుందాము నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము వెస్ట్రన్ సైక్లోనిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా వెస్ట్రన్ సైక్లోనిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారు కదా సబ్ ట్రాపికల్ వెస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్స్ మూవ్స్ నార్త్ ఆఫ్ ద హిమాలయాస్ విత్ అపారెంట్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద సన్ ఎప్పుడు సమ్మర్లో అన్ ఈస్టర్లీ స్ట్రీమ్ కాల్ ద సబ్ ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్ బ్లోజ్ ఓవర్ పెనెన్సులర్ ఇండియా అప్రాక్సిమేట్లీ ఓవర్ ఫోర్టీన్ డిగ్రీస్ నార్త్ డ్యూరింగ్ ద సమ్మర్ మంత్స్ నెక్స్ట్ వెస్టర్న్ సైక్లోనిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం దట్స్ ఇట్ థ